నమస్తే దూరదర్శన్ వార్తలకు స్వాగతం నేను ప్రజ్ఞ కరోనాను నియంత్రించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కును తప్పనిసరిగా ధరించాలి ముక్కు నోరు కప్పి ఉంచేలా సరైన పద్దతిలో మాస్కును ధరించాలి తరచూ చేతులను శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉండాలి వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటిస్తూనే భౌతిక దూరాన్ని తప్పకుండా పాటించాలి అర్హులందరూ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలి నిబంధనలు పాటిస్తూ కరోనాను చేద్దాం నేటి నుంచి రెండు రోజుల పాటు ఢిల్లీలో గ్లోబల్ బిజినెస్ సమిట్ సదస్సును ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్న ప్రధాని మోదీ ఫిజీలో విశ్వ హిందీ సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ ఈ సమ్మేళనంలో భారత్ ఫిజీల మధ్య బంధాలు మరింత బలోపేతమవుతాయని వెల్లడి శ్రీకాళహస్తిలో వైభవంగా కొనసాగుతోన్న బ్రహ్మోత్సవాలు స్వామివారికి రాష్ట ప్రభుత్వం తరఫున పట్టువస్తాలు సమర్పించిన మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి బీసీసీఐ చీఫ్ సెలెక్టర్ పదవికి రాజీనామా చేసిన చేతన్ శర్మ రాజీనామా లేఖను ఆమోదించిన బీసీసీఐ ప్రధాని మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమం ఈ నెల ఇరవై ఆరవ తేదీ ఆదివారం ఉదయం పదకొండు గంటలకు తెలుగు అనువాదం వెనువెంటనే దూరదర్శన్ సప్తగిరి యాదగిరిలో ప్రసారం వార్తలను వివరాలు చూద్దాం ఎకనామిక్ టైమ్స్ గ్లోబల్ బిజినెస్ సమిట్ నేడు ఢిల్లీలో జరుగుతోంది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ సదస్సును ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు రెండు రోజుల సదస్సు రెజిలెన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డామినెన్స్ అనే ఇతివృత్తంతో జరగనుంది గ్లోబల్ బిజినెస్ సమిట్ ను టైమ్స్ గ్రూప్ ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహిస్తోంది కీలకమైన ఆర్థిక సవాళ్లకు పరిష్కారాలను అందించాలని కోరుతూ ఆలోచనా పనులు విధాన నిర్ణేతలు విద్యావేత్తలు కార్పొరేట్ అధిపతులను ఉమ్మడి పేదికపైకి తీసుకొస్తోంది సమిట్ లో నలభై సెషన్లలో రెండు వందల మందికి పైగా బిజినెస్ లీడర్స్ మాట్లాడతారు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో గిరిజన ఆదివాసీ ప్రాంతాలు ఇప్పుడు కీలక భూమిక పోషిస్తున్నాయని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు రెండు పేల పద్నాలుగుతో పోలిస్తే ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో అభివృద్ది ఐదు రెట్లు పెరిగిందన్నారు బడ్జెట్ కూడా అదే స్థాయిలో పెరుగుదల కనిపించిందని ఆయన చెప్పారు గిరిజన పౌరులకు మెరుగైన సమౌలిక సదుపాయాలు కనెక్టివిటీని అందించి పర్యాటకాన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నామన్నారు సమ్మిళిత అభివృద్దిలో భాగస్వామ్యం అవుతూ ఇప్పుడు గిరిజన యువత ఇంటర్నెట్ తో అనుసంధానం అవుతూ ఉండటం శుభ పరిణామమన్నారు సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వికాస్ పూర్తికి ఇదొక సంకేతమని ప్రధాని అభివర్ణించారు దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ జాతీయ స్టేడియంలో ఆది మహోత్సవంను ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించారు ఈ నెల ఇరవై ఏడవ తేదీ వరకు జరిగే ఈ పేడుకల్లో పలు గిరిజన తెగల వారు ప్రదర్శించిన స్టాల్స్ ను ప్రధాని వీక్షించారు వివిధ రాష్టాల గిరిజన తెగలవారు ఆయా ప్రాంతాల కళ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించే వస్తువులు ఉత్పత్తులు ఆహార పదార్థాలను ఈ సందర్భంగా ప్రదర్శించారు భగవాన్ శ్రీకృష్ణుడి జన్మ వృత్తాంతాన్ని చిత్రీకరించిన తాళప్రత్తాన్ని వరిస్సాకు చెందిన రామేశ్వర్ ముండా ప్రధానికి అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మాట్లాడుతూ గిరిజన ఉత్పత్తులకు ముఖ్యంగా ఈశాన్య రాష్టాల వస్తువులకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మంచి ఆదరణ పెరిగిందన్నారు గిరిజన ప్రాంతాల అభివృద్దికి గత ప్రభుత్వాలు చూపని చొరవ తమ పాలనలో కనబరుస్తున్నామని ప్రధాని మోదీ ఉద్ఘాటించారు బ్రహ్మకుమారుల ఆధ్వర్యంలో జల్ జన్ అభియాన్ కార్యక్రమంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాల్గొన్నారు వీడియో కాన్పరెన్స్ లో కార్యక్రమ ఉద్దేశాన్ని ప్రధాని ప్రస్తావించారు వేద కాలంలో ఋత్వికులు మునులు ప్రకృతి పరిరక్షణలో భాగంగా నీటి పరిరక్షణకు జరిపిన కృషిని ప్రధాని కొనియాడారు ఇదే స్పూర్తితో నేటి తరం నీటి విలువను తెలుసుకోవాలని ప్రధాని మోదీ సూచించారు so msmes have definitely been the center of our developmental goals and also making sure that msmes did get that good immunity did get that coverage during the covid period so that they don't go into liquidation and in this budget as well for any failure to attend to services or goods as per contract signed with the government if there has been a failure in completing the service as is agreed in the uh, contract msmes have been given uh, almost 95% waiver in that their guarantees will not be included or invoked and that would give them a relief even if they had failed to fulfill the contract as signed with let us say the government or government agencies in the union government's case so only 5% would be retained and the rest 95 
of the securities which they've given will all be released. Uh, other than that, I think a major problem with the, with the, which the MSMEs face is delayed payments from people, whether it's government or the private sector companies, for services rendered for goods supplied. Normal period is about 45 days, then it was uh, tolerated, saying 90 days. If within that 90 days you're able to do it, it's fine. But in spite of declaring the dues, the servicing of MSMEs or due payments which have to reach the MSMEs were not being done in time. Bharat Sektavantabana Arthika Yavastaga, Oka Kotta Bata Vestuna Pradhan and Redarendra Modi Chapata to Cheryal Nu, Balahina Parchadan Jerge Prait Naru, Prasilanta Tipikotalani, Kendra Bahila, Sisam Shemasaka Matris Murti, Rani Pilpuricher, Balamena Bharata, Pravas from Yavasta, Chinna Pinan Chesela, Kondar Itivakoni Vyakil Chestunarani, Vatin Tamasa Hincha Bumani Amitilper, BJP Kendra Kari Aremlo, Smurti, Rani, Media to Matadar. This is an appeal to every Indian citizen. Every five years, we all democratically elect a government to serve the needs and aspirations of India. We as a nation state, during COVID, became the pharmacy to the world. We as a nation state are witness how Prime Minister Modi has ensured food security for 800 million Indians. We as a nation state are witness to the Amrit Kal budget which has the highest allocation for defence. We as a nation state are together with Prime Minister Modi laying the foundation for the future of our country that will not only inherit our dreams but a resilient and stronger economy. Today as a citizen, I call upon every individual and organization societal or political to denounce the intention of this individual who seeks to demonize our democracy, weaken our democratic interests and who brings an onslaught to the economy of India all so that he can personally gain. Srikala Hastalo Mahasivratri Brahmot Savalu Vaipamanga Konasagutulai. Rasta Prabhupada Tarpuna Vidit Sakamantri Pedri Diramchandra Redi Swami Varki Patu Astral Summer Pincharo. He is under Panga Mantri Swami Vardi Darsin Chikunaro. Anantar Mantri Matlato, Brahmot Savalu Taravatse Bhaktalako, Ali Adikaru Ches in a year Patla Patla, Mantri, Santraptin Vyakun Chesaro. Peda, Badugu, Balihina Vargalano, Vice Pi Prabhutum, Anni Vidala Adukuntonari, Mantri Pir Kunar. Prabhuto Lanchanal to Swamvar ki Amovar ki Patu Asralu Kudani ki Nannu Ampadam jari yandhi Iroju Ikra Bawasthanu Chairman Garu Sajan Sabilu Masoom Nedi Garu Iroju Iroju Mitru Nandaru Naru SCV Naidu Andaru Guru Pala Adhari Yandhi Chala Chakka Ga Karekram Ongar Yandhi Mansara Dewi ini, ini perbincangan ini, anehnya kalau mail dia lanjutkan, dengan mohon ini kerja, naik ke tuan ini perbincangan lokal kau dalam parti logo dia, atau naik ke tuan ini pulu logo dia, dewi dia asal dari cerita lanjutkan, ikut kau dalam ini. Vijay Wadah Swaraj Maidan adalah jarak itu na ambet kar vigrahan irmada pelalunu rasta purpal kesakap pratiya ka pradhan karya darse Sri Lakshmi Parsilin charo ambet kar vigrah bagalani ipatke sedhan chisaro i vigrah matam padamudu bagalga tayar chisaro i koridor matallo granite footpath land scape compound wall nirmana pelalu purti kawal si munde 
అనుకున్న సమయానికి అంబేద్కర్ స్మృతి వనం విగ్రహం పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నట్లు ఆమె తెలియజేశారు తెలుసుకోండి <laughs> పేద మధ్య తరగతి ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపరిచేందుకు రాష్టంలో అమలు చేస్తున్న విద్యా విధానాల పట్ల కేంద్ర బృందం హర్షాన్ని వ్యక్తం చేసింది ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన విద్యా వ్యవస్థ పరిశీలన కమిటీ తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తి బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో విద్యార్థులతో ముఖాముఖి సమాపేశమైంది ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు మెరుగైన విద్యాబోధన విద్యార్థుల అవగాహనతో సహా అన్ని అంశాలు ఎంతో మెరుగ్గా ఉన్నాయని ప్రశంసించారు ఈ సందర్భంగా బృంద సభ్యులు మాట్లాడుతూ రాష్టంలో విద్యా వ్యవస్థ పనితీరు విద్య అభివృద్దికి రాష్ట ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న నాడు నేడు అమ్మఒడి విద్యా కనుక ఎంతగానో దోహదపడుతున్నాయన్నారు be 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 it amma wadi where and i think 15000 rupees are being given uh, to the family who are uh, who are below poverty line it is being given to the mothers so i think uh, these kind of schemes they will look uh, not only look after uh, to the health of the children but also the entire ambience of the school is being improved it will lead to the overall uh, growth and development of the education system we have seen programs like nadu nedu like jagananna vidya tanuka these are all programs which are very helpful for children for their overall development and their personal growth we have seen so many confident students and the teachers are very dedicated so these are something which we would like to take to our delhi also mentor teachers from delhi and uh, we have seen all your schools which are beautifully decorated and uh, uh, nedi nadu uh, scheme has been very successful here which has transformed all the schools in beautiful gardens where beautiful flowers bloom and uh, the students are so well disciplined and we have asked so many questions to them and they can answer all uh, questions very confidently very sweetly and we have seen the pedagogy teachers use which is brilliant and they are continuously learning uh, their uh, trainings are uh, uh, taking place regularly yes. and uh, uh, class 8 students have been given tabs which are being used properly because byju uh, has given its content to the students and the students are enjoying it అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా వ్యాప్తంగా మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించేందుకు అధికారులు భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఈసారి మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలకు గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా భక్తులు తరలి రానున్న నేపథ్యంలో జిల్లాలోని పంచారామ క్షేత్రమైన ద్రాక్షారామం కోటివల్లి ఆలయాలలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు ఈ ఏడాది శని త్రయోదశి మహాశివరాత్రి మాస శివరాత్రి కలిసి రావడంతో జిల్లా వ్యాప్తంగా శైవ క్షేత్రాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి ప్రధానంగా పంచారామ క్షేత్రమైన ద్రాక్షారామంలోని మాణిక్యాంబ సమేత శ్రీ భీమేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మహాశివరాత్రిని పురస్కరించుకుని భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఈ ఏర్పాట్లకు సంబంధించి ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి తారకేశ్వరరావు దూరదర్శన్తో మాట్లాడుతూ మహాశివరాత్రి సందర్భంగా రేపు అత్యధిక సంఖ్యలో భక్తులు రానుండటంతో అందుకు తగినట్లుగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు భక్తులు వస్తారని చెప్పి అంచనా వేసాం అంచనాలకు అనుగుణంగా మనకి ఉచిత దర్శనం అలాగే వంద రూపాయల దర్శనం యాభై రూపాయల దర్శనం కూడా క్యూ లైన్లు అన్నీ కూడా బారి గేట్లు అన్నీ కూడా సిద్ధం చేసాం ఇప్పటికే ఆ క్యూ లైన్లు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా మేము టెంట్లు వేస్తున్నాం అలాగే కొన్ని చోట్ల ఏమో తాటకు పందిరులు వేయించాం ఏ విధంగా ఎండ తాగకుండా అలాగే లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ క్యూ లైన్లు ఇప్పుడు ఇరవై కూలర్స్ కూడా పెట్టాం అలాగే లోపల బయట కూడా ఉచిత మంచినీరు మజ్జిగ అలాగే చిన్నపిల్లలకి ఏమో పాలు కూడా దాతల సహకారంతో అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇరవై వేల మందికి ఉచిత ప్రసాదం అలాగే ఇరవై వేల లడ్డు కూడా అమ్మకానికి ఏర్పాటు చేశాం కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా విచ్చేసి ఈ యొక్క తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించాలని కోరుతున్నాం అలాగే ప్రముఖ జ్యోతిర్లింగ శైవక్షేత్రమైన శ్రీశైలం మహాక్షేత్రంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా సాగుతున్నాయి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ బ్రహ్మరాంబ మల్లికార్జున స్వామివారు పుష్ప పల్లకిలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు 
అక్క మహాదేవి అలంకార మండపంలో స్వామి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి హారతలిచ్చారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లు గ్రామోత్సవానికి తరలివెళ్లగా ఆలయం ముందు పలు రకాల పుష్పాలతో దేదీప్యమానంగా సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించిన పుష్ప పల్లెకిలో గ్రామోత్సవాన్ని నిర్వహించారు ఈ ఉత్సవాన్ని తొలగించేందుకు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా ఎస్పీ రఘువీర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ మహాశివరాత్రి సందర్భంగా భారీగా తరలివచ్చే భక్తుల దృష్ట్యా కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలియజేశారు ఈ రోజు జరిగిన వాటిల్లో ఎక్కడన్నా లోటుపాట్లు ఉన్నాయా ఏంటి రేపు ఏం చేయాలి వచ్చే భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతుంది కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా ఈ రోజుకు ఆ రోడ్లు ఏర్పాట్లను గురించి రివ్యూ చేసుకోవటం కొత్తగా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటనేది ఏమేం చేయాలి అడిషనల్ గా అనేది రివ్యూ చేయడం జరిగింది అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా బాగానే ఉన్నాయన్నమాట అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో మరో ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన కోటిపల్లిలో సైతం మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించేందుకు పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు గౌతమి నదీ తీరాన కోటిపల్లిలో కొలువేయున్న రాజరాజేశ్వరి సమేత సోమేశ్వర స్వామి ఆలయంలో సైతం మహాశివరాత్రి పుణ్యదినాన్ని పురస్కరించుకుని భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు ఆలయ ఇన్ఛార్జ్ కార్యనిర్వహణాధికారి జె లాంబరంగేశ్వరరావు వివరించారు పద్దెనిమిది రెండు రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిది తేదీన జరు మహాశివరాత్రి ఉత్సవం ఓటిఫై చేయనందున అనేక జిల్లాల నుంచి భక్తులు సుదీర్ ప్రాంతం భక్తులు వేల సంఖ్యలో వచ్చి కోటిపిల్లి కోటి పుష్కర్ ఘాట్ నందు స్నానములు ఆచరించి స్వామి దర్శించుకుని ఆ రైతుకు వచ్చిన్నది ఈ శివరాత్రి మహోత్సవం యొక్క ఆర్డీఓ గారు ఉత్సవ పరిరక్షణ అధికారిగా ఉండి ఉన్నారు ఈ మహోత్సవం అన్ని డిపార్ట్మెంట్ వారు పాల్గొని ఏర్పాటు చేసి ఉన్నారు స్వామి దర్శనం వచ్చే భక్తులకు దేవస్థానం వద్ద చదువు పందులు వేసి క్యూలైన ఏర్పాటు చేస్తున్నాం క్యూలలో భక్తులకు మంచినీటి మంచినీటి మంచినీరు మజ్జిగ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం భక్తులకు ఉచిత దర్శనము ప్రత్యేక దర్శనం ఇరవై రూపాయలు అతిశేఖర దర్శనం వంద రూపాయల దర్శనం కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాము విశాఖపట్నంలో ప్రభుత్వ ప్రధాన ఆసుపత్రి కేజీహెచ్ నుంచి మరణించిన శిశువు మృతదేహానికి అంబులెన్స్ సమకూర్చలేదని చేసిన ఆరోపణలు పూర్తిగా అవాస్తవాలు అని ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ ఒక ప్రకటనలో స్పష్టం చేశారు ఈ సంఘటన దురదృష్టకరమని తెలిపారు ఇందులో ఆసుపత్రి తరఫున ఏ లోపం లేకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగిందని చెప్పారు ఈ ఘటనపై ఇంకా లోతుగా విచారణ జరుపుతున్నామని కేజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ తెలియజేశారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డిని అసభ్య పదజాలంతో విమర్శిస్తే సహించేది లేదని రాజమహేంద్రవరం ఎంపీ మార్గాని భరత్రాం హెచ్చరించారు రాజమహేంద్రవరంలోని తన కార్యాలయంలో ఎంపీ మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు నాయుడు అతని తనయుడు లోకేష్ ఇద్దరు పొరుగు రాష్టంలో ఉంటూ ఇక్కడికి టూరిస్టుల్లా వచ్చి వెళుతున్నారని విమర్శించారు ప్రజాక్షేత్రంలో నేరుగా గెలవలేని లోకేష్ ముఖ్యమంత్రిని అసభ్య పదజాలంతో సంబోధించడం సరికాదన్నారు లోకేష్ తన ప్రవర్తనను మార్చుకోకపోతే ఆయన చేపడుతున్న యువకళాన్ని ముట్టడిస్తామని ఎంపీ భరత్రాం హెచ్చరించారు ఎవ్వరూ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న యువకులు ఎవరు కూడా ఊరుకోరు నీ యువగలాన్ని ముట్టడిస్తాం అది గుర్తుపెట్టుకో అంతేకాకుండా ముఖ్యమంత్రి గారిని సైకో అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈయన తండ్రి ఇద్దరు చెప్తా ఉన్నారు సైకిల్ పోవాలి పోవాలి అని అంటా అంటే నేను మాట్లాడే దానికి కనీసం నా ఉచ్చరణలో సగం కూడా ఈ లోకేష్కి లేదు నువ్వు పో నాతో పోటీ పడు నేను ఇంకా ఎంపీని నువ్వు అది కూడా కాదు కదా నువ్వు దొడ్డిదారిన ఎమ్మెల్సీ అయ్యో నేను ప్రజల్లోంచి గెలుచుకుని వచ్చిన నువ్వు నాతో ఇంగ్లీష్ లో పోటీ పడతావా తెలుగులో పోటీ పడతావా పోని హిందీలో పోటీ పడతావా ఈ మూడు ఆటలు ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా నీకే వదిలేస్తుంది ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు ఎక్కడ ఉన్నావు హైదరాబాద్ కాదా రాజకీయాలు ఎక్కడ చేస్తా ఉన్నావు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అంటే ఇంకా ప్రజలను అందరినీ కూడా ఏమారుద్దాం అనే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాడు జిందాల్ స్టీల్స్ వాళ్ళతో జేఎస్డబ్ల్యూ వాళ్ళతో సుమారుగా ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ వర్క్స్ సుమారుగా మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలతో ఫస్ట్ ఫేజ్ వర్క్స్ ప్రారంభించాం భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి బీసీసీఐ చీఫ్ సెలెక్టర్ చేతన్ శర్మ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు ఇటీవల చేతన్ శర్మ భారత క్రికెటర్ల గురించి మాట్లాడిన మాటలు వివాదానికి దారితీశాయి దీంతో చేతన్ శర్మపై వేటు తప్పదని భావించగా అతడు రాజీనామా చేయటం గమనార్హం చేతన్ శర్మ తన రాజీనామా లేఖను బీసీసీఐ కార్యదర్శి జయశాకు పంపించగా ఆయన ఆమోదం తెలియజేశారు ఇప్పుడు ఒక స్వల్ప విరామం మీ 
కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు తో పొలానికి సంబంధించిన అవసరమైన పెట్టుబడులు ఖర్చులు క్యాష్ లావాదేవీలు లేకుండా మీరు రోజు బ్యాంకు కు వెళ్లకుండా కార్డు ద్వారా గానీ ఫోన్ ద్వారా గానీ చేసుకోవచ్చు మీ లావాదేవీల సమయంలో మీ పిన్ ఓటీపీ సివివి వివరాలు ఎవరికి తెలియజేయకండి సురక్షిత బ్యాంక్ డిజిటల్ లావాదేవీలు చేయండి జారీ చేయవారు నాబార్డు ప్రాంతీయ కార్యాలయం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు జాతీయ వార్తల సంక్షిప్త సమాహారాన్ని చూద్దాం ఇక నుంచి అరవై ఐదేళ్లు పైబడిన రోగులు కూడా మరణించిన దాతల నుంచి అవయవాలు స్వీకరించేందుకు తమ పేరును నమోదు చేసుకోవచ్చు ఇందుకు సంబంధించి నిబంధనల్లో కేంద్రం మార్పులు చేసినట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి అవయవాలు స్వీకరించే రోగుల నుంచి నివాస ధృవపత్రాలను అడగకూడదని రాష్టాలను కేంద్రం ఆదేశించింది రిజిస్టేషన్ కోసం ఫీజులు కూడా వసూలు చేయకూడదని పేర్కొంది పలు పురుగు మందుల వినియోగంపై ఆంక్షలు విధించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఇందుకు సంబంధించిన ముసాయిదా నోటిఫికేషన్ గురువారం విడుదల చేసింది ఇందులో రైతులు తరచూ వాడే కార్బోఫ్యూరాన్ మలాథియాన్ మెనోక్రోటోఫాస్ క్వినాల్ఫాస్ మాంకోజెబ్ ఆక్సిఫ్లోరోఫిన్ డైమిథేట్ క్లోరిఫైరిఫాస్ లను తాము నిర్దేశించిన పంటలకు ఉపయోగించకూడదన్న నిబంధన విధించింది సైన్యంలో అగ్నివీరులు ఇతరుల నియామకాలకు సంబంధించిన నూతన మార్పులపై సైన్యం గురువారం ప్రకటనలు జారీ చేసింది జాయిన్ ఇండియన్ ఆర్మీ వెబ్సైట్ లో రిజిస్టేషన్ కోసం వీటిని అప్లోడ్ చేశారు మార్చి పదిహేను వరకు దరఖాస్తులను ఆన్లైన్ ద్వారా తమ అర్హతలను అనుసరించి అభ్యర్థులు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు దక్షిణాఫ్రికా నుంచి పన్నెండు చీతాలు శనివారం భారత్ కు చేరుకోనున్నట్లు కేంద్ర పర్యావరణ శాఖ మంత్రి భూపేంద్ర యాదవ్ తెలియజేశారు ఇందులో ఏడు మగ ఐదు ఆడ చీతాలు ఉన్నాయి భారత వాయుసేనకు చెందిన సి సెవెంటీన్ విమానంలో జోహనెస్ బర్గ్ నుంచి బయలుదేరి గ్వాలియర్ కు చేరుకోనున్న ఈ చీతాల కోసం మధ్యప్రదేశ్ లోని కునో జాతీయ పార్క్ లో పది క్వారంటైన్ ఎన్క్లోజర్లు సిద్దం చేశారు పరిసరాల పరిశుభ్రత పర్యావరణ పరిరక్షణలో పాలిథిన్ వ్యర్థాల నిర్వహణది కీలక పాత్ర స్థానికులను ఈ దిశగా ప్రోత్సహించేందుకు తన గ్రామంలో వినూత్న కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు ఒక సర్పంచ్ పాలిథిన్ వ్యర్థాలను తీసుకువచ్చి అప్పగిస్తే బదులుగా బంగారు నాణ్యాలు ఇస్తున్నారు పాలిథిన్ వ్యర్థాలు కుళ్లిపోకుండా అలాగే మిగిలిపోతూ ఉండటంతో ఈ ఆలోచనకు శ్రీకారం చుట్టారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన మనసులోని భావాలను దేశ ప్రజలతో పంచుకునే మన్ కీ బాత్ తొంభై ఎనిమిదవ సంచిక ఈ నెల ఇరవై ఆరో తేదీ ఆదివారం ఉదయం పదకొండు గంటలకు ప్రసారమవుతుంది ప్రజలు తమ అభిప్రాయాలను నమో యాప్ ద్వారా కానీ స్వర సందేశాలనైతే ఒకటి ఎనిమిది సున్నా సున్నా ఒకటి ఒకటి ఏడు ఎనిమిది సున్నా సున్నా నెంబర్ కు ఈ నెల ఇరవై నాలుగో తేదీలోపు పంపించవచ్చు అలాగే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ అనే వెబ్సైట్ ద్వారా కానీ ఒకటి తొమ్మిది రెండు రెండు నెంబర్ కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వడం ద్వారా తిరిగి మన మొబైల్ కు వచ్చే సంక్షిప్త సందేశంలోని లింక్ ద్వారా కూడా అభిప్రాయాలను తెలియచేయవచ్చు ఆకాశవాణి సమన్వయంతో దూరదర్శన్ ఛానళ్లు మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమాన్ని ప్రసారం చేస్తాయి ఈ కార్యక్రమం తెలుగు అనువాదం వెనువెంటనే దూరదర్శన్ సప్తగిరి యాదగిరిలో ప్రసారమవుతుంది భారత్ ఆస్టేలియా మధ్య నాలుగు టెస్టుల బోర్డర్ గవస్కర్ ట్రోఫీ సిరీస్ లో భాగంగా ఢిల్లీ పేదికగా రెండో టెస్టు ఈ రోజు జరుగుతోంది తొలుత టాస్ గెలిచి ఆస్టేలియా జట్టు బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది కడిపటి వార్తలు అందే సమయానికి ఆస్టేలియా జట్టు ముప్పై మూడు పాయింట్ మూడు ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి నూట పది పరుగులు చేసింది ఖవాజా అర్ధ శతకం సాధించి క్రీజ్ లో ఉండగా వార్నర్ పదిహేను పరుగులు లబుషాన్ పద్దెనిమిది పరుగులు చేశారు భారత బౌలర్లో మహ్మద్ షమీ అశ్విన్ చెరో రెండు వికెట్లు తీశారు దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలోని ప్రతికూల సంకేతాలు సూచీలపై ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ఉదయం రెండు వందల ఎనబై ఐదు పాయింట్ల నష్టంతో అరవై ఒక్క పేల ముప్పై మూడు పాయింట్ల వద్ద ట్రేడ్ అయిన సెన్సెక్స్ ప్రస్తుతం రెండు వందల యాబై ఆరు పాయింట్ల నష్టంతో అరవై ఒక్క పేల అరవై రెండు పాయింట్ల వద్ద కొనసాగుతోంది ఇక డెబ్బై నాలుగు పాయింట్ల నష్టంతో ఈ ఉదయం పదిహేడు పేల తొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి వద్ద ట్రేడ్ అయిన నిఫ్టీ ప్రస్తుతం డెబ్బై ఏడు పాయింట్ల నష్టంతో పదిహేడు పేల తొమ్మిది వందల యాబై ఆరు వద్ద కొనసాగుతోంది డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ ఎనబై రెండు రూపాయల డెబ్బై మూడు పైసల వద్ద కొనసాగుతోంది
ఇది కూడా తాతయ్య గారి పాత పాస్బుక్ ఇంకా ఎఫ్టీ అరే ఇది ఇలాగే ఉండిపోయింది